ഇപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് എൻവയോൺമെൻറ്റ് സ്റ്റഡീസ് ആൻഡ് ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെൻറ്റിലെ തേർഡ് മോഡ്യൂൾ സോഷ്യൽ ഇഷ്യൂസ് ആൻഡ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് എന്നുള്ള മോഡ്യൂളാണ് കാണുന്നത് അപ്പം അതിനകത്ത് സോഷ്യൽ ഇഷ്യൂസ് ആൻഡ് എൻവയോൺമെൻറ്റിലെ ഫസ്റ്റ് സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റിനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ അന്ന് കണ്ടതാണ് എൻ്റെ എങ്ങനെയാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് മീറ്റിംഗ് ദ നീഡ്സ് ഓഫ് പ്രസൻറ്റ് വിത്തൗട്ട് കോംപ്രമൈസിങ് ദ എബിലിറ്റി ഓഫ് ഫ്യൂച്ചർ ജനറേഷൻ ടു മീറ്റ് ദയർ ഓൺ നീഡ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ആൾക്കാരുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നടക്കുകയും വേണം അതോടൊപ്പം തന്നെ ഫ്യൂച്ചർ ജനറേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കരുതി വെക്കുകയും വേണം അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ജനറേഷൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള റിസോഴ്സസിനെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഭാവിയിലെ ജനറേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള റിസോഴ്സസിനെ കരുതി വെക്കുക അതാണ് സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ എഫക്റ്റീവ് യൂസ് ഓഫ് റിസോഴ്സസ് ഫോർ എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് വയൽ Preserving the environment and ecosystem so that not only the needs of present are fulfilled but also for the future generation. Now, if you have all the time, this generation is going to fulfill the future generation. The future generation is going to preserve the environment and preserve the environment. We are going to preserve the environment and preserve the sustainable development. Now, we are going to be unsustainable and we are going to be unsustainable development. We are going to be unsustainable and causes for unsustainable development. That is the first increases of total pollution. Now, we are going to be able to be pollution. ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നിന്നാണെങ്കിലും അതേപോലെ തന്നെ ഡൊമസ്റ്റിക് പർപ്പസിലൂടെ ആണെങ്കിലും ഓട്ടോമൊബൈൽസിൻ്റെ യൂസേജ് കൊണ്ടാണെങ്കിലും ഒക്കെ പൊല്യൂഷൻസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം അപ്പോൾ അത് അൺസസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു കോസാണ് പിന്നെ പോപ്പുലേഷൻ്റെ ഇൻക്രീസ് അപ്പോൾ പോപ്പുലേഷൻ ദിവസവും കൂടിക്കൂടി വരുന്നതും അൺസസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് കാരണമാകുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ നമ്മുടെ എൻവയോൺമെൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് എന്ന് കരുതാതെ എല്ലാ ലിവിങ് ഓർഗാനിസത്തിനും ആവശ്യമായിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഈ എൻവയോൺമെൻറ്റ് എന്ന ചിന്തയോടു കൂടെ മുന്നോട്ട് പോയില്ലെങ്കിൽ അതും അൺസസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് ഒരു കാരണമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ എൻവയോൺമെൻറ്റ് നമുക്കും എല്ലാ ലിവിങ് ഓർഗാനിസത്തിനും ഇന്നും നാളെയും എല്ലാ തലമുറയ്ക്കും ആവശ്യമാണെന്ന ചിന്തയോടു കൂടെ വേണം പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞു വെക്കുക അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് അങ്ങനെ അല്ലാതെ വരുന്നതാണ് അൺസസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ ഇനി സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് അറ്റൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പം അത് ഇൻ്റർ ജനറേഷന് ജനറേഷണൽ ഇക്വിറ്റി കൂടെയും ഇൻട്ര ജനറേഷൻ ഇക്വിറ്റി കൂടെയും നമുക്ക് നേടാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇൻ്റർ ജനറേഷൻ ഇക്വിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ വിത്തിൻ അവർ നേഷൻ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടി ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുക അപ്പോൾ സ്റ്റോപ്പ് ഓവർ യൂസ് ഓഫ് റിസോഴ്സസ് ആണ് നമ്മൾ ഒരുപാട് റിസോഴ്സസ് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇമ്പാക്റ്റുകൾ ഒരു ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇമ്പാക്റ്റ് നമ്മുടെ എൻവയോൺമെൻറ്റിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാം എക്കോളജിക്കൽ ബാലൻസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാം പിന്നെ സേഫ് ഹെൽത്തി ആൻഡ് റിസോഴ്സ്ഫുൾ എൻവയോൺമെൻറ്റ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമ്മുടെ എൻവയോൺമെൻറ്റ് എപ്പോഴും സേഫ് ആയിരിക്കുക ഹെൽത്തി ആയിട്ടിരിക്കുക അതേപോലെ റിസോഴ്സ്ഫുൾ ആയിട്ടിരിക്കുക നമുക്കും ഫ്യൂച്ചർ ജനറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ എന്താ പറയുക കീപ്പ് ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ ഫ്യൂച്ചർ ജനറേഷന് വേണ്ടി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക ഇതൊക്കെയാണ് ഇൻ്റർ ജനറേഷണൽ ഇക്വിറ്റി പറയുക ദെൻ ഇൻട്ര ജനറേഷണൽ ഇക്വിറ്റി പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ രാജ്യത്തും മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലും കൂടെ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് മെയിൻലി എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഉള്ളതുപോലെ തന്നെ പുവർ കൺട്രീസും എക്കണോമിക് ഗ്രോത്തിലേക്ക് വരാനായിട്ട് നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അതേപോലെ ടെക്നോളജിക്കൽ ഹെൽപ്പ് മറ്റു രാജ്യങ്ങൾക്കും ആവശ്യമുള്ളതുപോലെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം ഇതൊക്കെയാണ് ഇൻട്ര ജനറേഷണൽ ഇക്വിറ്റിയിൽ സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റിൽ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇനി സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് നമുക്ക് എൻഷുർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുക എങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്നാണ് എടുത്ത് പറഞ്ഞു വെക്കുക അപ്പോൾ അതിനകത്ത് സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഒരു ലോ ക്വാളിറ്റി എനർജി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ജോബ് കുറഞ്ഞ എനർജി മതി
അതേപോലെ റീസൈക്കിൾ റിപ്പയർ ഒക്കെ ചെയ്ത് വീണ്ടും ആ പ്രോഡക്റ്റ് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നതാണ് അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ കൂടുതലും നമ്മൾ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത ചെയ്യേണ്ടത് റിന്യൂവൽ സോഴ്സ് ഓഫ് എനർജിയിലാണ് അതായത് സൺ വിൻഡ് ബയോമാസ് ഫ്ലോയിങ് വാട്ടർ ജിയോ തേമൽ ഇങ്ങനെയുള്ള വീണ്ടും വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന നമ്മളൊന്നും ഉപയോഗിച്ചാൽ അത് തീർന്നുപോകില്ല അത് റിന്യൂ ചെയ്തു വരും അങ്ങനെയുള്ള റിസോഴ്സസ് സോഴ്സസ് ഓഫ് എനർജിക്ക് കൂടുതൽ നമ്മൾ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാം പിന്നെ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി അതുപോലെ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ ചെയ്യാൻ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഹാബിറ്റാറ്റ്സ് വൈൽഡ് സ്പീഷ്യസിനെയൊക്കെ നമ്മൾ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ എല്ലാ സ്പീഷ്യസും ഭൂമിക്ക് ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ സ്പീഷ്യസും നിലനിർത്താനായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം ദെൻ റിന്യൂവൽ റിസോഴ്സസ് ആണ് കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതിനകത്ത് സോയില് പ്ലാന്റ് ആനിമൽസ് ഇങ്ങനെ ഉള്ള ഇതൊക്കെ നമുക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും റിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അത് അതിനനുസരിച്ച് വേണം യൂസ് ചെയ്യാൻ യൂസ് പൊട്ടൻഷ്യലി റിന്യൂവൽ റിസോഴ്സസ് സച്ചസ് വേ സോയിൽ പ്ലാന്റ്സ് ആനിമൽസ് നോ ഫാസ്റ്റർ ദാൻ ദ ആർ റിന്യൂഡ് ആണ് അപ്പോൾ റിന്യൂ ചെയ്യുന്നത് ഒരു കാര്യം റിന്യൂ ചെയ്ത് വരാൻ എടുക്കുന്ന സമയം നമ്മളൊരു പ്ലാന്റ് കട്ട് ചെയ്താൽ അത് വീണ്ടും ഗ്രോ ചെയ്ത് വരാനുള്ള ഒരു സമയം അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആ റിന്യൂ ചെയ്ത് വരാനുള്ള ഒരു സമയം ആ ഒരു എന്താ പറയുക സമയത്തിനുള്ളിൽ നമ്മളത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അതിലും ഫാസ്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ റിസോഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അറ്റൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല ദെൻ നോൺ റിന്യൂവൽ റിസോഴ്സസിൻ്റെ യൂട്ടിലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മിനിമൈസ് ചെയ്യാം ചില റിസോഴ്സസ് റിന്യൂ ചെയ്ത് വരില്ല അത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നവരും ഇല്ലാതായിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള നോൺ റിന്യൂവൽ റിസോഴ്സസിൻ്റെ യൂട്ടിലൈസേഷൻ മിനിമൈസ് ചെയ്യാം ദെൻ എർത്ത് ഡീഗ്രേഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഡീഗ്രഡേഷനെ പറ്റി നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂൾ അപ്പോൾ ഡീഗ്രേഡ് ചെയ്ത ആക്ടിവിറ്റീസിനെ ഡിസ്കറേജ് ചെയ്യാം പിന്നെ പോവേർട്ടി റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുക പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുക ഇതൊക്കെയാണ് സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് ആവശ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ മെഷേഴ്സ് ഫോർ സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പറഞ്ഞു വെക്കുന്നുണ്ട് അതിനകത്ത് യൂസിങ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ടെക്നോളജിയാണ് നമ്മുടെ എൻവയോൺമെൻറ്റിന് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള ടെക്നോളജികൾ ഉപയോഗിക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന റിസോഴ്സസിന് ആവശ്യത്തിന് മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക അപ്പോൾ റെഡ്യൂസ് ദെൻ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ റിയൂസ് പറ്റുന്നതാണെങ്കിൽ റിയൂസ് ചെയ്യുക റീസൈക്കിൾ അപ്രോച്ച് ഇതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ത്രീ ആവേഴ്സ് ആണ് പറയുന്നത് റെഡ്യൂസ് റിയൂസ് ആൻഡ് റീസൈക്കിൾ അപ്രോച്ച് ദെൻ പ്രൊമോട്ടിങ് എൻവയോൺമെൻ്റൽ എഡ്യൂക്കേഷണൽ അവയർനെസ് എല്ലാവരിലും സ്കൂൾ സ്കൂളിൻ ഡേയ്സ് തുടങ്ങി തന്നെ എൻവയോൺമെൻറ്റിനെ പറ്റിയും എൻവയോൺമെൻറ്റിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെ പറ്റി അതിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയൊക്കെയുള്ള എഡ്യൂക്കേഷൻ അവയർനെസ് എല്ലാവരിലേക്ക് എത്തിക്കുക പിന്നെ പൊല്യൂഷൻ സ്റ്റെബിലൈസ് സോറി പോപ്പുലേഷൻ സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ നമ്മുടെ പോപ്പുലേഷൻ എന്താ പറയുക കൺട്രോൾഡ് ആയിരിക്കുക ദെൻ നോൺ റിന്യൂവൽ റിസോഴ്സസ് കൺസേർവ് ചെയ്യുക എപ്പോഴും റിന്യൂവൽ റിസോഴ്സസ് കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക നോൺ റിന്യൂവൽ റിസോഴ്സസ് ആവശ്യത്തിന് മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മെഷേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ അടുത്ത് നമ്മൾ കാണുന്നത് സോഷ്യൽ ഇഷ്യൂസ് ആണ് അപ്പോൾ സോഷ്യൽ ഇഷ്യൂസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ എൻവയോൺമെൻറ്റ് സ്റ്റഡീസ് അതിൻ്റെ ശാസ്ത്ര മാനേജ്മെൻറ്റിൽ ആ എൻവയോൺമെൻറ്റ് സ്റ്റഡീസിൽ പഠിക്കുന്ന പല എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തന്നെ ഓരോ എൻവയോൺമെൻറ്റിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സോഷ്യൽ ഇഷ്യൂസ് ആണ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഓരോ പോയിൻസ് ആണ് പറയുന്നത് സോഷ്യൽ ഇഷ്യൂസിൽ അർബൻ പ്രോബ്ലം റിലേറ്റഡ് ടു എനർജി ദെൻ വാട്ടർ കൺസർവേഷൻ വാട്ടർ ഹാർവെസ്റ്റിംഗ് റീസെറ്റിൽമെൻറ്റ് ആൻഡ് റീഹാബിലിറ്റേഷൻ ഓഫ് പീപ്പിൾ എൻവയോൺമെൻറ്റൽ എത്തിക്സ് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് ആസിഡ് റെയിൻ ഓസോൺ ലെയർ ഡിപ്ലിഷൻ വേസ്റ്റ് ലാൻഡ് റീകാമേഷൻ കൺസ്യൂമറിസം ആൻഡ് വേസ്റ്റ് പ്രോഡക്ട്സ് അപ്പം ഇത്രയും സോഷ്യൽ ഇഷ്യൂസ്
അതായത് സെക്കൻഡ് മോഡ്യൂളിൽ പറഞ്ഞ ആ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് ആശുപത്രിയിലൊക്കെ ഇതിലും എഴുതേണ്ടത് വേറെ ഇതൊന്നുമില്ല അപ്പൊ സോഷ്യൽ ഇഷ്യൂസ് എഴുതുമ്പോൾ ഈ പോയിന്റ്സ് എല്ലാം എഴുതുക എന്നിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം അപ്പൊ ആ പോയിന്റ്സ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ കണ്ടത് എഴുതുക ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പുതിയതായിട്ട് ആദ്യം അർബൻ പ്രോബ്ലം റിലേറ്റഡ് ടു എനർജി ആണ് പറയുന്നത് അർബൻ പ്രോബ്ലം റിലേറ്റഡ് ടു എനർജി ഇപ്പൊ ഇതിനകത്ത് അർബൻ പ്രോബ്ലം റിലേറ്റഡ് ടു എനർജിയിൽ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇതിനകത്ത് സിറ്റീസ് ആണ് നമ്മുടെ സിറ്റീസ് ആണ് പല പ്രോബ്ലത്തിലും ഒരു കാരണമായിട്ടുള്ളത് കാരണം സിറ്റീസിലാണ് കൂടുതൽ എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് ട്രേഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഈ പ്രോ പ്രോസസ് ഒക്കെ ഉള്ളത് സിറ്റീസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെയാണ് കൂടുതലായിട്ടും എന്താ പറയുക എനർജി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും കാരണം എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസില് എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസില് ട്രേഡിൽ അതേപോലെ എക്കണോമിക് ഗ്രോ ഇങ്ങനെ ആളുടെ സെന്റേഴ്സിലൊക്കെ എനർജിയുടെ ആവശ്യം കൂടുതലാണ് അപ്പൊ ആ ഒരു ഏരിയാസിലൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് എനർജി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആവശ്യങ്ങൾ കൂടുതലാണ് അപ്പൊ അത് ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് ദെൻ മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദ പോപ്പുലേഷൻ ലിവ് ഇൻ അർബൻ ഏരിയാസ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ മോസ്റ്റ് പീപ്പിൾ അതായത് ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജിന്റെ മേലെ ജനങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നത് അർബൻ ഏരിയയിലാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് കൂടുതലായിട്ട് എനർജി കൺസപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഓരോ കാര്യങ്ങൾക്കും വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പൊ ഹൗസ് ഹോൾഡിൽ തന്നെ നമ്മൾ എലക്ട്രിസിറ്റിയും അതേപോലെ തന്നെ ഓരോ ഫ്യൂൽസ് ഉപയോഗിക്കുന്ന കൂടുതലാണ് വെഹിക്കിൾസ് ഉപയോഗിക്കുന്നവർ പിന്നെ വീടുകളിൽ പല തരത്തിലുള്ള എനർജി സോഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൂടുതലാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനർജി അർബൻ ഏരിയയിൽ കൂടുതലായിട്ട് ആവശ്യമാണ് പോപ്പുലേഷൻ അവിടെ കൂടുന്തോറും എനർജി സോഴ്സസിന്റെ ആവശ്യം കൂടും ദ അതേപോലെ തന്നെ അർബൻ ഏരിയാസിലേക്ക് എല്ലാവരും കൂടെ വരുന്ന സമയത്ത് അവിടെ എല്ലാവരും കൂടെ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത് എളുപ്പമല്ല സോ ദർ ഇസ് ഡിഫിക്കൽട്ടി ടു അക്കോമഡേറ്റ് ദെൻ അൺകൺട്രോളബിൾ ആൻഡ് അൺപ്ലാൻഡ് ഗ്രോത്ത് ആണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അൺകൺട്രോളബിൾ ആയിട്ട് വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒന്നാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയാ പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോത്ത് ഹൈ ആണ് പിന്നെ ഡെൻസ്ലി പോപ്പുലേറ്റഡ് ആകുന്ന സമയത്ത് അവിടെ കൂടുതലായിട്ട് റിസോഴ്സസ് അവർ കൂടുതലായിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പോപ്പുലേഷൻ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് റിസോഴ്സസിന്റെ യൂട്ടിലൈസേഷൻ കൂടുതലാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൂടുതലായിട്ട് വേണം അതേപോലെ തന്നെ എനർജി സോഴ്സസും കൂടുതലായിട്ട് ആവശ്യമായിട്ട് വരും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്താ പറയാ അർബൻ ഏരിയയിൽ എല്ലാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസും കാര്യങ്ങളും എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഒക്കെ കൂടുതൽ അർബൻ ഏരിയയിലാണ് പോപ്പുലേഷൻ കൂടുതൽ അർബൻ ഏരിയയിലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഓവർ പോപ്പുലേറ്റഡിന് അവിടെ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്ന എളുപ്പമല്ല ഈ കൂടുതലായിട്ടുള്ള പോപ്പുലേഷന് എല്ലാ രീതിയിലും എനർജി സോഴ്സസും റിസോഴ്സസും എല്ലാം കൂടുതലായിട്ട് ആവശ്യവും ആണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ സോഷ്യൽ ഇഷ്യൂയിലെ ഫസ്റ്റ് ഇഷ്യൂ ആയിട്ടുള്ള അർബൻ പ്രോബ്ലം റിലേറ്റഡ് ടു എനർജിയിൽ പറഞ്